Kebanyakan wanita bila dia ada masalah period memang automatically dia datang ke mana-mana klinik dia jumpa dengan doktor first kali dia akan blame PCOS sedangkan sebenarnya bila you ada masalah dengan menses ada banyak lagi benda-benda lain yang mempengaruhi kitaran period tapi hari ini sebab topik kita is PCOS so, uh, saya akan explain lebih detail tentang PCOS so PCOS bermaksud polycystic ovary syndrome so poly tu maksudnya dia banyak cystic tu sebab ovary tu dia menghasilkan folikel-folikel yang mengandungi air so Maksudnya dalam kilang telur, dia mengandungi banyak folikel, banyak telur-telur yang dia tidak matang. Makna katanya, patient yang mengalami masalah PCOS ni, kebanyakan mereka mengalami masalah dia tidak menghasilkan telur yang matang. Okey, untuk mereka yang ada PCOS ni, biasanya untuk diagnose patient tu, kita akan tengok tiga benda utama iaitu kita kenali sebagai Rotterdam Criteria. Number one, pesakit tersebut telah pun mengalami oligomenorrhea kurang daripada 9 kali dalam period dalam masa setahun ataupun dia mengalami amenorrhea by term more than 6 month lah memang langsung tak ada period kriteria yang kedua patient ni mengalami simptom hyperandrogenism di mana dalam badan dia tu ada hormon androgen yang sangat tinggi So, simptom yang kita boleh tengok untuk patient yang ada hyperandrogen ni adalah jerawat yang banyak dekat muka dia ataupun dia ada banyak eksesif hair, bulu-bulu-bulu dekat badan dia lah dan yang ketiga yang kita nampak melalui ultrasound iaitu kita panggil pearl string like appearance kita nampak dia punya kilang telur tu biji-biji-biji banyak kelihatan seperti mutiara untuk tiga kriteria Rotterdam tadi pesakit kena ada at least dua daripada kriteria ni barulah cukup untuk kita mengatakan dia ada PCOS selalunya kalau pesakit datang kepada kita doktor saya dah lama tak datang menses ataupun patient tu dah kahwin lah of course kita akan buat urine pregnancy test dulu kita panggil kita nak buat diagnosis of exclusion kita nak periksa dulu adakah pesakit ini mempunyai masalah period yang tak teratur disebabkan penyakit-penyakit lain bukan kita terus blame PCOS semata-mata bila kita dah buat sesiatan secara lengkap kita tengok oh ini memang betul bukan ini bukan ini bukan ini bukan ini baru kita cakap oh this is PCOS untuk mereka yang ada PCOS ni kebanyakannya dia ada risiko-risiko untuk dapat penyakit-penyakit yang lain antaranya masalah insulin resistant so dia macam orang yang penyakit kencing manis type 2 diabetes tu insulin dia dihasilkan banyak tetapi dia insensitif so sebab tu kebanyakan mereka yang ada PCOS ni doktor-doktor yang merawat anda akan memberi anda ubat bernama metformin untuk treat masalah insulin insensitivity tadi dan dalam masa yang sama untuk cuba mengawal selera makan supaya anda tak makan banyak sangat sebab kalau kita tak kontrol you punya disease ni dengan betul lama kelamaan pesakit akan dapat metabolic disorder di mana dia akan dapat hyperkolesterol, kencing manis, obesity dan lain-lain lagi so bila you di diagnose ada masalah PCOS benda lain yang you kena buat adalah you kena buat saringan kesihatan ambillah ujian-ujian yang untuk tengok you punya tahap kesihatan seperti you punya sugar, you punya kolesterol, buah pinggang, darah dan lain-lain lagi.